கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தைகளை தந்து நம்மை வழிநடத்துவாராக ஏசாயா திதர்சியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் இப்படி சொல்கிறது வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பாள்களை முறித்து அந்த ஹாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் ஆண்டர் கொடுக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு வாக்குறுதியை பாருங்கள் வெண்கல கதவுகளை உடைத்து ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை உயர்த்த நினைத்தால் ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை தூக்கி நிறுத்த நினைத்தால் ஆண்டவர் ஒரு மனிதனுக்கு மேன்மைப்படுத்த நினைத்தால் ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை பிரஸ்தாபப்படுத்த நினைத்தால் ஆண்டவர் ஒரு மனிதனுக்கு புகழை கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணினால் ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை செல்வந்தனாக மாற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினால் ஆண்டவர் ஒரு ஒரு மனிதனை புகழ் பெற்றவனாக விளங்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் வேதம் சொல்ல இருந்து பாருங்கள் வெண்கல கதவுகளை உடைத்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செஞ்சாங்க அதனால வந்தாங்க அது ஒரு பக்கம் எனக்காக என் ஆண்டவரே வெண்கல கதவுகளை உடைக்கிறார் இருந்து தாழ்பாள்களை முறித்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்கள் ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கக்கூடிய புதையல்கள் எனக்கு தரக்கூடிய என் ஆண்டவர் உண்டு ஒவ்வொருவரும் இதை உரிமை பாராட்டிக் கொள்ளலாம் நான் என் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் என்கிற நிச்சயத்தோடு வாழும் பொழுது எனக்கு எதிராக வரக்கூடிய காரியங்கள் எவைகளாக இருந்தாலும் வெண்கல கதவுகளையும் இருப்பு தாழ்வாளர்களையும் உடைத்து முறிக்கிறது போல தானாக உடைக்கப்படும் தானாக முறிக்கப்படும் எனக்கு எதிராக எவ்வளவுதான் கதவுகளை போட்டு பூட்டி வைத்திருந்தாலும் இரும்பு தாழ்பாள்களை வைத்து நிறைய வீடுகளில் நமக்கு வந்து நல்ல பின் வாசல் முன் வாசல் என்று ஒன்று அடிதண்டா என்று ஒன்றை போடுவார்கள் இரும்பு தாழ்பாள்கள் வேதவசன மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது கதவுகளையும் உடைக்கிறார் இருப்பு இருப்பு தாழ்பாள்களையும் அந்த பூட்டுகளையும் அந்த கொண்டிகளையும் முறிக்கிறார் இவைகள்லாம் இருந்தாதானையா உன்னைய உள்ள விடாதபடி தடை செய்ய முடியும் உன்னைய முன்னேற விடாதபடி தடை செய்ய முடியும் நான் அவைகளையே இல்லாமலாக்குகிறேன் முடித்து போடுகிறேன் அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பொக்கிசங்கள் நமக்கு தெரியாது இவ்வளவு பெரிய அதனாலதான் வெள்ளியும் என்னுடையது பொண்ணும் என்னுடையது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா ஆண்டவர் நமக்கு தின்று வைத்திருக்கக்கூடியவைகளை யாராலும் எவராலும் பங்கிட முடியாது யாராலும் எவராலும் முறித்து விடவும் முடியாது இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிற கர்த்தர் நமக்கு இருக்கிறார் என்கிற தைரியத்தோடு அவரை சேவிப்போம் அவரால் வாழ்வு பெறுவோம் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே